ஹலோ விவர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி நான் என்னால் டென்சஸ் வீடியோ மட்டும்தான் அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சது மற்றதும் நான் அப்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் எனக்கு டைம் இல்லை வெரி சாரி விவர்ஸ் இப்போ வந்து என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் டிப் மட்டும் தரேன் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரிவிஷனாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஷின் டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அப்புறம் ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஹோமோனியம் ஸோ ஹோமோஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டாப்பிக்ஸில் நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன பண்ணலான்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் ஆன் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி நிறைய லிங்க்ஸ் வரும் இந்த லிங்க்ஸில் ஏதாவது ஒரு லிங்க்ஸ்குள்ளே போனோன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க இதை நம்ம வந்து நம்மளே வந்து ஆன்சர் டிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட் ரிவிஷனாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிடிஎஃப் எனக்கு ஒன்று கிடச்சிது அந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து நான் எல்லா கிராமரையும் வந்து எக்ஸ்பிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வித் எக்ஸாம்பிளோடு இருக்குது இது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்குங்க பார்த்து பயந்துராதிங்க ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு போகும்போது எப்போவுமே வந்து ஒரு பயத்தோடையோ கடைசி வரைக்கும் படிச்சுட்டும் போகாதீங்க நல்லா கான்ஃபிடெண்ட்டாக உள்ளே போங்க நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக உள்ளே போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ப சும் படிச்சுட்டு வந்து எப்போவுமே மறக்காது இல்லைன்னா நீங்கள் படிச்சது கூட மறந்துடும் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி பதட்டம் இல்லாமல் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் படிக்காதது கூட உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தது கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இதை வந்து இந்த இந்த பிடிஎஃப்பை வந்து நீங்கள் ட்ரைவில் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க நான் கீழே லிங்க் தரேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இதை பற்றி ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து ரைட்டிங் இமெயில்ஸ் ரைட்டிங் இமெயில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு கூகுளில் போயிட்டு எப்படி ரைட்டிங் ஹவு டு ரைட் இமெயில்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து சர்ச் பண்ணி ஒரு இமெயில் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் நம்ம அப்புறம் டென்சஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஷின் டைப்ஸ் கொஷின் டைப்ஸ் வந்து டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ் எஸ்ஆர் நோ கொஷின்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் கொஷின் டேக்ஸ் தெரியும் இசின் டேட் டசின் டேட் அந்த மாதிரி தான் கொஷின் டேக்ஸ் அப்புறம் சினானிம்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன படிக்கிறதுனே தெரியல எனக்கும் ஒன்றும் தெரியல அங்கே போய்ட்டு இப்படி தான் மேனேஜ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான சப்ஸ்டியூஷன் என்னது அது மேபி உங்கள் காலேஜில் வந்து நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நல்லா கிளான்ஸ் பார்த்துக்குங்க எப்பவும் பயப்படாதீங்க ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா யோசிங்க பொறுமையும் யோசிங்க நமக்கு டைம் நிறையா இருக்குது த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க முடிச்சிடலாம் அப்புறம் அப்ரிவேஷன் வந்து நம்ம சின்ன சின்னவங்களாக இருக்கும் போதுலேருந்து இருக்கும் அப்புறம் அந்த ரோம் ரேம் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷார்ட் ரிப்போர்ட்டான ஈவெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் கொடுப்பாங்க போல் எனக்கே தெரியாது ஃபீல்டு ட்ரிப் இதை பற்றியான ஒரு பேராகிராஃப் எழுதணும் இதெல்லாம் வந்து எப்படி எழுதலாம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் கன்க்ளூஷன் எப்படி கொடுக்கணும் சினாப்சிஸ் எப்படி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வேர்டு அக்ரிமெண்ட்னா சிங்குலர் வேர்பு ப்ளூரல் வேர்பு எங்கே வருது அதை பற்றி பார்க்குறது தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஒர்க் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டு அப்புறம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அப்புறம் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆன் அபவ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸையும் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து அங்கே கூகுளில் பார்த்து அந்த எக்ஸசைஸை கம்பல்சரி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அதான் நல்லது அப்புறம் வெக்காபுலரி வேர்ட் ஃபார் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் சனிமிஸ் ஆண்டனிம்ஸ் பார்த்துக்க வேண்டியதாக என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃப்ரேசல் வேர்ப் ஒரு சப்போஸ் கெட்டின் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கு மீனிங் கேட்பாங்க அதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்குங்க அப்புறம் வந்து ரைட்டிங் டெஃபினேஷன்ஸ் அப்புறம் டெஃபினேஷன்ஸ் எழுத சொல்லுவாங்க ரெட் டெஃபினேஷன்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் சயின்ஸ் சயின்ஸ் இப்போ ஃபைன் சயின்ஸோட டெஃபினேஷன் தென் வாட் இஸ் அ ஃபேன் இட் ஆஸ் அ மோட்டா இட் ரன்ஸ் பை எலக்ட்ரிக் பவர் அந்த மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னா வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா ஸோ சிம்பிளாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் சொல்லியிருப்பாங்க ரெக்கமெண்டேஷனும் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா ரெக்கமெண்டேஷனில் ஷுட்டு மஸ்ட்டு ரெக்கமெண்டடு அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து அந்த மாதிரி எந் எந்த வேர்டுமே இருக்காது இப்போ டு கீப் அ லேப்டாப் ப்ராப்பர்லினா பே சார்ஜ் தான் பேட்
இம்பரேட்டிவ்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் டால் டாலர் டாலஸ்ட் இஸ் டாலர் தேட் டாலஸ்ட் அந்த மாதிரி வர்றது தான் டிகிரி ஆஃப் கம்பாரிசன் ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் வந்து காம்பவுண்ட் நோன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் காம்பவுண்ட் நோன்ஸ் தான் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோமோனியம்ஸ் ஹோமோஃபோன்ஸ் தான் அது தெரியும் ஹோமோனியம்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை ஹோமோஃபோன்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து சேம் ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ஹோமோனியம்ஸுக்கும் ஹோமோஃபோனுக்கும் வித்தியாசம் அப்புறம் டிஸ்கோஸ் மார்க்கர்ஸ் தான் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போ நான் வந்து பேசுகிறேன் ஸோ ஸோ வி ஹாவ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சோண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வெல் வி கேன் கண்டினியூ அதில் வந்து வெல்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் டிஸ்கோஸ் மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து எக்ஸசைஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா அது வித்தியாச வித்தியாசமாக சொல் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க அதுக்கும் எக்ஸசைஸ் இருக்குது நீங்கள் நெட்டில் போய் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து ரைட்டிங் நோட் மேக்கிங் எப்படி அதுலேருந்து முக்கியமாக பாருங்கள் இது வந்து நோட் மேக்கிங் ஆர் நோட் டேக்கிங் எப்படி இருக்குங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அபவ் கூட வரலாம் அதனால் அது இதை விட்டுறக்கூடாது ஸோ இதை மெயினாக பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வகுப்பு ஒரு சாட்டோ இல்லை பை சாட்டோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து அது பை சாட்டை பார்த்து அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வேர்டிங்ஸ் ஆகணும் அதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ் அதுக்கு வந்து மேபி எயிட் மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் அப்புறம் கிராமர் இருக்குது கிராமரில் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஹே தே சாரி அண்ட் ஹே த அதுதான் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் அப்போ ப்ரொனவுன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரொனவுன்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் தான் வந்து நவுனுக்கு பதில் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் பேர் வந்து கார்த்தினா ஹி சப்போஸ் வந்து ஒரு கேர்ள்னா சாரி இப்போ வந்து பவித்ரானா ஷி அந்த மாதிரியான இது யூஸ் பண்ணுறது சப்போஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா சப்போஸ் அ ஃபோன்னா இட் அந்த மாதிரி தான் அதுதான் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்புறம் ப்ரொசஸிவ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் பற்றி பாருங்கள் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரொசஸிவ் ப்ரொனவுன் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் இது வந்து ஒரு இதை ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பாசிட்டிவ் பண்ணோம்னா ஓனர்ஷிப் குறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒக்காபுலரியில் வந்து கொலக்கேஷன் கொலக்கேஷன்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்குள்ள எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கொலக்கேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொலக்கேஷனுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்னா அதுவும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் ஆனால் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு நம்மளால் குயிக் ஃபுட்னு சொன்னால் கரெக்டாக இல்லை தப்பு ஸோ அது அது பற்றி வர்றது தான் கொலக்கேஷன் அப்புறம் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் செமி ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்னென்னு பார்த்துக்குங்க அப்புறம் எஸ்ஏ ரைட்டிங் வந்து பேசிக்காக ஒரு பேசிக் ரூல்ஸ் என்னது அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஃபியூச்சர் டென்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்புறம் பங்க்சுவேஷன்ஸ் பங்க்ஷன் கமா ஃபுல் ஸ்டாப் அப்பாஸ்டஃபி அதுதான் வந்து பங்க்சுவேஷன் அப்புறம் நெகேஷனாக ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கொஷின்ஸ் மேபி கொஷின்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து காம் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்புறம் வந்து சிம்பிள்னா என்னதுன்னா சிம்பிள்னா இட் ஹாஸ் ஒன்லி ஒன் மெயின் கிளாஸ் நம்ம வந்து டென்சஸ் வீடியோவில் வந்து மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ்னா என்னென்னு பார்த்து மெயின் கிளாஸ் தான் விச் கிவ்ஸ் ஃபுல் மீனிங் அண்ட் சபார்டினேட் கிளாஸ்னா விச் கிவ்ஸ் பார்ஷியல் மீனிங் ஓகேவா இப்போ வந்து சிம்பிளில் வந்து ஒன்லி ஒன் மெயின் கிளாஸ் தான் இருக்கும் ஒரு கம் ஒரே சென்டென்ஸாக ஒன்லி ஒன் மெயின் கிளாஸ் அதில் வந்து டேட்டா அந்த கமா கன்ஜங்ஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது டேட்டா ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கும் அதுதான் வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்புறம் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா ஒன் ஆர் சாரி டூ ஆர் மோர் மெயின் கிளாஸ் கம்பைண்ட் வித் தட் இஸ் ஜாயிண்ட் வித் கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன்னா பட் பிகாஸ் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னா ஸோ ஒன்ஸ் ஒன் மெயின் கிளாஸும் ப்ளஸ் ஒன் ஆர் மோர் சபார்டினேட் கிளாஸும் இருந்ததுன்னா அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஓகேவா சிம்பிள்னா என்னது ஒன்லி ஒன் மெயின் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் கன்ஜங்ஷனோ கம்மாவோ எதுவுமே இருக்காது காம்பவுண்டில் வந்து டூ மெயின் கிளாஸ் டூ ஆர் மோர் மெயின் கிளாஸ் தட் இஸ் ஜாயிண்ட் யூசிங் த கன்ஜங்ஷன் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இட் ஹஸ் ஒன்லி ஒன் மெயின் கிளாஸ் தட் இஸ் ஒன்லி ஒன் சென்டென்ஸ் வித் ஃபுல் மீனிங் அண்ட் அதர்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் வித் த கன்ஜங்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்